pessoal. É, estamos aqui de volta na capelinha. Vocês puderam acompanhar o vídeo que foi gravado durante o dia, né? Vocês podem estar acompanhando aí no scanner, na, na, no lateral do vídeo aí. Já foi capturado o espírito aí é, em cima da capela, né? A gente teve aqui de dia. É, tinha três espíritos, né? Estavam pedindo ajuda para o filho também, né? A gente falou que ia voltar aí durante a noite. Seria mais calmo, né? Mesmo assim, tá passando alguns veículos aí, mas tudo se torna mais calmo, né? Fica mais fácil para para ser gravado. Então, é, o Jesus coloca para nós água lá, a água e o e uma vela. Pode acompanhar aí uma noite bem fria. Pode ser nem em qualquer lugar aqui. aqui acompanhar dentro da seu copinha ali. Vamos ver se consegue. Pessoal, então a gente vai começar a sessão do Spirit Box aí, né? Vamos aproveitar que tá bem calmo né? o movimento dos carros aí. É, já tá meio caminho andado aí, né? Na, nessa investigação, então fica bem mais fácil, né? Pra para a gente tentar ajudar. Já foi colocado a vela e o copo de água ali já para se tornar mais fácil, né? Tudo aí. Amigos, a gente está aí de volta, como, como foi falado. É, voltamos aí para ajudar vocês. Boa noite. Os espíritos que tiveram, que a gente teve durante o dia, que pediram ajuda... Tamo. A gente voltou para ajudar vocês. Pode dizer o nome agora para nós? O nome da mulher? Desespero, ela falou. Vocês estão desesperados para sair daqui? Tamo. Tô indo no carro, né? A mulher que tava falando com nós aí. É, você falou do teu filho? Ele tá aqui junto com você? Aí. Vocês podem chegar próximo da vela ali Pode tirar a energia dela A gente pode A gente pode já fazer As orações e pedido de ajuda para vocês Tá ali Hã? Tá ali do lado da, da cestinha ali. É Uhum. Tá sentado em cima do cestinho. É você? É qual que é, qual que é o seu nome que tá aí? Tem mais um. Esse é mais um. Dois? Dois. Tá. Se abraçando, parece. Não posso? É a mãe e o filho? Vamos conversar como a gente conversou de dia aí, foi bem fácil a comunicação, né? Vocês estavam bem dispostos para falar? Claro. Vocês estão preparados para deixar esse local aqui e seguir para a luz? São dois. Hã? São dois. Não. Dois. Então, dois. E é para ter um filho também, né? Três. <risos> Três. Três, né? O filho tá junto. Aham. Uhum. Com quantos anos? Já falou, né? Que tinha três anos, né? 
filho. Acho que não falou o oitavo. Né? Não? não? Quantos anos tem seu filho? Tá. Vamos, vamos fazer assim, vocês estão esperando a nossa ajuda, a gente voltou aqui, né? Até para não demorar tanto assim. É... E vamos, vamos direto para as orações. Vocês estão preparados para deixar é, esse plano terrestre e ser resgatados? E ser levados para a luz? Para onde vocês precisam ir? Vocês têm essa consciência de pedir perdão a Deus? Não sei o que tio. Tipo, a criança falou alguma coisa. Uhum. Tá, então a gente vai fazer as orações. Vamos pedir aí para os seres de luz vir até esse local, ajudar vocês. E vocês se desprenderem desse ponto aqui. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os bem ofendidos, e não em tentação, mas livrai, Senhor, de todo mal. Deus nosso Pai, Vós que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela aprovação, dai luz àqueles que procuram a verdade e põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade a criança, o guia e a órfão, o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, que todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés, sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder! Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte, Senhor, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, assim será e assim é. Assim é porque vocês querem ajuda, vocês aceitaram ajuda, então fica bem mais fácil, né? Pra, ser, pra vocês serem resgatados desse ponto, né? E ser levado pra luz, pra, né? pro plano superior aí. Né? E tudo é mais fácil quando o espírito que pede ajuda, né? Pessoal, vocês podem ter visto muitas vezes aí passar algo na frente da câmera, é o vapor, né, da respiração nossa que sai aí, porque tá muito, muito frio mesmo, né. Então, isso é normal. Não é espírito aí que tá passando. A gente já fez as orações, né, pra vocês. Já pediu auxílio pra vocês aí. Tem luz. Tem, tem, tem muita luz. Tem a luz ali queimando, tem a luz de Deus. Pode ficar à vontade. Vocês estão prontos para ser ajudado a se desprender da, da crosta terrestre aqui? É. 
muito bom. Uhum. Então pode, pode partir, podem ficar ali à vontade, né? Se vocês precisam de mais luz, podem pegar a luz ali, né? Aí vocês podem partir, deixar esse local aqui, né? Se vocês quiserem ficar mais um pouco, né? Se alimentando da energia da luz, da água, aí vocês podem ficar à vontade também. Vocês têm o livre-arbítrio de vocês, né? Para seguir no momento que vocês acharem melhor. Além que vocês já estão preparados aí, né? Para ser auxiliado pela espiritualidade para ser levado. Você foi na vela? Uhum. Tá na água, ó. Tocando a água e a vela. Isso. Pode ficar à vontade. Vocês precisam de mais algo que a gente possa oferecer e ajudar? Não, não, não. né? Não, é só isso mesmo, né? Você quer falar algo? Quer deixar alguma mensagem para as pessoas? A mulher quer falar algo? Deixar alguma mensagem para alguém também? Nossa. Põe a luz. Já mais luz ainda? Isso. Nossa. Eles querem mais uma luz. Tá em cima da massa de vela. É. Agora. Você lembra mais doladinho ali, né? Aham. Uhum. A gente vai colocar mais uma um luz, sim. Para não, não apagar, né? Vocês têm algum espírito de luz já que vocês estão vendo aqui no local que pode auxiliar vocês na partida? Quantos eles estão? Qual? Vocês sabem dizer qual é o nome do, do Espírito de Luz que veio buscar vocês? Vocês se Seu nome? Okay. Perguntando pro outro, certo? Né? Qual que é seu nome? Uhum. Sandro. Sim. Sandro é o nome dele. Moça, é, tem mais alguma coisa que a gente possa fazer por eles? Não precisa. Tá tudo certo. Eles precisam aguardar mais um pouco antes de partir? Às vezes eles podem ficar absorvendo uma energia que estavam precisando, né? Antes de partir. Uhum. A mulher que estava falando, vai você, o seu esposo e o seu filho embora? Sim. Todos nós melhor, né? Então tá. A gente pode se retirar do local? Por mim. <risos> É, eles vão ficar mais um pouco, né? Não, não. Espiritualidade não vai chegar não. no local pegando pelo braço e arrastando embora, né? Não. Às vezes estão precisando da, da luz que falta, da água, né? Antes de, de se retirar, né? Antes de partir. Coloca o pé na água lá. Uhum. E eles vão ficar esperando, né? O mundo espiritual, nesse ponto, ele, ele respeita, né? Os espíritos também. 
Não é porque estão presos aqui que eles são tratados como escravo, né? Ou... Tá, então a gente pode deixar vocês aqui se alimentando e nós seguir? Sim. Sim. A gente quer agradecer vocês pela confiança, né? É... E pelo carinho da comunicação, né? E da confiança que vocês é, tiverem em nós para nós poder ajudar vocês. <risos> Viu que a criança falou? Tô feliz, né? Eu acho assim que eu, nós fizemos um trabalho já, né? Eu creio que agora é a hora de deixar eles se alimentarem para seguir, né? Para seguir. É. Né? Daqui. é a mesma coisa que pegar uma pessoa é, com fome, né? Chegar e dar um prato de comida para ela e não deixar ela comer e querer levar ela embora, né? Sim. Essa é a mesma coisa que o alimento espiritual, da luz, da água, né? Hum. Você ofereceu algo para se alimentar, eles vão se alimentar antes de partir. É, e é, é Sandra, né, o nome do espírito que veio buscar eles, né? É isso, né? Então, fica, fica bem mais fácil aí. Eu acho que nós já podemos pegar nosso boné e dar no pé, né? Uhum. Tentar ajudar uhum. mais alguém. Uhum. Vamos ficar a noite é longa. Se você vê ali, se você vê lá, você viu que é um adulto e uma criança? Uhum. A criança o tempo todo do lado do pote, parece, parece que umas horas ela estava ajoelhadinha ali tentando abrir, assim, uhum. a impressão que dá. É, curiosidade, né? Pessoal, se puder acompanhar aí, né? É como eu falei, né? Você não dá um prato de comida e não deixa a pessoa comer. Então é a mesma coisa com a luz e a vela, né? A gente vai deixar eles aí se alimentando e no momento certo eles partem junto, né? É, se alimentando da luz, da energia, da essência, né? Do que foi dado ali, da luz e da água. Então, é, a nossa parte foi feita, né? E a gente agradece aí pela confiança dos espíritos, né? É isso que vale a pena, né? Aí passar noites de frio como tá hoje, né? Judiado, né? Muito frio aí, né? A gente sabe que a gente tá conseguindo aos poucos conquistar a confiança da espiritualidade, né? Isso vale bastante. Edson? Isso aí, pessoal. Então, deixa o super like que hoje nós estamos merecendo, né? Estamos tudo tremendo de frio aí. É. Deixa aquele likezão lá e vamos para a próxima. Isso aí. Para cá, nosso amigo Gilson. Isso aí, pessoal. Curte lá e compartilha. Vamos dar uma força para o canal aí. E nosso amigo Rodinei? Isso aí, valeu pessoal, até mais. O alemão japonês. <risos> aí não gasta o dedo. Valeu pessoal, forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, é, nós já tínhamos desligado a câmera e acabamos ligando de volta, né? É a hora que nós vamos desligar o equipamento, captou a criança, né? É, ela deu, deu, ela, vocês vão poder ver lá, é, teve uma hora que a impressão que deu que ela estava ajoelhadinha na, na maleta ali, tentando abrir, né? Aham. Uhum. Daí, eu, agora com a câmera desligada, o Júnior abriu ali, né? Tinha um carrinho dentro da caixa, por isso que a criança estava ajoelhada. A gente colocou o carrinho ali, ó, pra ela. Nossa, de repente poderia ser o carrinho que ela estava esperando, né? Ou ela queria o carrinho porque ela viu dentro da caixa, né? A gente vai deixar de, de presente, né? Pra ela, é. Foi útil, né? A impressão que deu que... A impressão que deu que... Que ela estava tentando abrir a caixa, mano. Mas então, é isso aí.